ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யாதவா சேனல் நான் உங்கள் சரவணன் டுடே ஐ கோயிங் டு டீச் அபவுட் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு கிராப்ஸ் வாட் இஸ் அ ஜெனட்டிக்கல் மாடிஃபைடு கிராப்ஸ் ஈவன் யூ கோயிங் டு லேர்ன் படிச்சுருப்பீங்க எப்படி படிச்சுருப்பீங்க பயோடெக்னாலஜியில் டிஷ்யூ கல்ச்சரில் நம்ம எல்லாமே லெபார்ட்டரியில் சம் ஜீன்ஸை மாடிஃபை பண்ணி ஒரு ஃபாரின் டிஎன்ஏ மெட்டீரியல்ஸை ஆட் பண்ணி ஸோ இது எல்லாம் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல நமக்கு நம்ம வந்து ஒரு மாடிஃபைடான ஒரு கிராப்ஸ் அப்படின்னா நல்ல வயபிளான கிராப்ஸு நல்ல ஹை குவாலிட்டிஸான கிராப்ஸு நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஸ்மால் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் ஒரு ஜீனை நம்ம எப்படி பிளான்ஸாக க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஐ கோயிங் டு ஃபார் அக்ரோபேக்டீரியம் டிமிஃபேசியல்ஸ் அக்ரோபேக்டீரியம் டிமிஃபேசியல்ஸ் அக்ரோபேக்டீரியம் டிமிஃபேசியல்ஸ்ங்கிறது ஒரு பேக்டீரியம் இது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டிஐ பிளாஸ்மிட் தட் மீன்ஸ் ஆஃப் டியூமர் இன்ட்யூஸ்டு பிளாஸ்மிட் அப்படிங்கிற ஒரு டைகாட் பிளான்டில் ஆரிஜின் ஆகக்கூடிய ஒரு பேக்டீரியம் இந்த பேக்டீரியத்தை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் அக்ரோபேக்டீரியம் பேசியன்ஸ் எடுத்தால் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பிளாஸ்மிட் எடுத்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் தனியாக எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு என்ன டியூமர் இன்ட்யூஸ்டு பிளாஸ்மிட் அப்படின்னா அப்னாமலாக டெவலப்மெண்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்டர்னல் க்ரோத் ஸோ அந்த அந்த குரோமோசம் எடுத்து அதை என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன்டோ நியூக்ளியஸ் வச்சு கட் பண்ணியிருக்கேன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன்டோ நியூக்ளியஸ் வச்சு கட் பண்ணியிருக்கேன் தட் இஸ் ஏ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிளீவேஜ் ஜீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஒரு பேஸ் பேரை கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நான் எனக்கு டிஸ் ஐ டிசைடட் த பெஸ்ட் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் த ஜீன் அந்த டிசைடு ஜீனை கொண்டு போய் இதில் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இதில் டியூமர் இன்ட்யூஸ்ட் பிளாஸ்மிட்டோட தட் மீன்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரீகாம்பினன்ட் ரீகாம்பினன்ட் டிஐ பிளாஸ்மிட்டோட ஜி ஜீனில் நான் என்ன பண்ணுவேன் டிசைடான ஒரு ஜீனை கொண்டு போய் இதெல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த ஜீன் என்ன அப்படின்னா நல்லா வயபுளாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஷார்ட் பீரியடில் குயிக்காக டவர்மெண்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு க்ரோத் பிளான்ட்டு ப்ரோட்டீன்ஸாக இருக்கலாம் விட்டமின்ஸாக இருக்கலாம் அம்னோ ஆசிடாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் ஒரு டிசைட் கேரக்டர் டிஎன்ஏ வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆ ரீகாமன் டிஏ டிஏ பிளாஸ்மிட்டோட மிக்ஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன் பிளான்ட் செல்லுக்குள்ள அப்ளை பண்ணிட்டேன் திஸ் இஸ் கால்டு பிளான் செல் சொல்லுவோம் ஸோ பிளான் செல்லில் என்ன பண்ணிட்டேன் நான் ஒரு குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சரோட மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போ இதோடைய பிளான் செல் ஸோ இதோடைய டிஐ பிளாஸ்மிட்டு ரீகாமன் டிஐ பிளாஸ்மிட்டும் இந்த பிளான் சொல்லியும் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஹைபிரிட் பண்ண போகிறேன் அப்போ டிஎன்ஏ மட்டும் என்ன ஒன்று ஃபாரின் டிஎன்ஏ கொண்டு போய் இதில் வந்து பிளான் குரோமோசோமில் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஒரு நியூ ஜிஎன்ஏ நியூ ஜி வித் இன் பிளான்ட் குரோமோசோம்ஸ் ஸோ இது ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஆஃப்டர் தட் ஒரு பெட்டி டிஸ்க் இன்வெட்ரோ கல்ச்சர் மூலிமா ஒரு பெட்டி டிஸ்க் மூலிமா நான் ஒரு நியூ பிளான் க்ரோத் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கேலஸ் ஃபார்மேஷன் கொண்டு வரேன் ஒரு கேர்லஸ் ஃபார்மேஷன் எம்ப்ரியோ ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கேர்லஸ் லெபார்ட்ல யூஸ் பண்ணி அதை நான் ஹார்டனிங் மூலியமா என்ன பண்ணுறேன் நியூ பிளான்ஸை கொண்டு வரேன் இந்த நியூ பிளான்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ட் டிசீஸ் அப்படிங்கிறோம் இல்லைன்னா சாலியன் டாலரண்ட் சொல்கிறோம் இல்லைன்னா ட்ராட் கண்டிஷன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஜீன் மூலியமா இந்த பிளான்ஸு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்ம எந்த ஒரு ஹெட்பி சைடோ ஃபங்கஸ் சைடோ உள்ள பெஸ்டி சைடோ நம்ம பண்ண தேவையில்லை பூச்சி மருந்து எதுவுமே நம்ம பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா இந்த ஜீன் மாடிஃபிகே அரசர் ஆனது இந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து நார்மலாகவே எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் உள்ள தாவரமாக கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்போ இந்த தாவரத்தை எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக கிரியேட் பண்ணும்போது அப்போ ஆக்சுவலாக அந்த பிளான்ட் எப்படி இருக்கும் எந்த ஒரு பூச்சினுக்கும் தாக்காத அளவுக்கு தன்னை வந்து உற்பத்தி வச்சுக்கும் உற்பத்தியாகி வச்சுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஜென்டிக்லி மாடிஃபைடு கிராப்ஸ் அப்போ நம்ம பூச்சி மருந்து அடிக்கும் போது அந்த பிளான்ஸும் சாக இல்லை அந்த பிளான்ஸ் உயிரோட பூச்சியெல்லாம் செத்து அதுக்கப்புறம் அதை நாம சாப்பிடும் போது நமக்கு அதை எஃபெக்ட் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த ப்ராசஸ் இருக்கக்கூடாதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நியூ ட்ரைட் ஒரு பிளான்ஸில் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தட் நேம் இஸ் கால்டு ஜெனட்டிக் ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைட் கிராப்ஸ் இனின்னா டிரான்ஸெடிக் கிராப்ஸ்னு சொல்லுவோம் டிரான்ஸெடிக் கிராப்ஸ் என்ன ஒரு டிரான்ஸெடிக் கிராப்ஸ்னா ஒரு ஃபாரின் டிஎன்ஏ ஒரு பிளான்ட்டில் எப்பட
இந்த ஹெர்பி சைடில் நம்ம கண்டுபிடிச்சி இப்போ இது மேக்ஸிமம் எப்படி இருக்குன்னா ஹெர்பி சைடாக இருக்கும் எப்படி அதாவது நான் ஒரு ஒரு தோட்டத்தில் நிறைய பதியிடுறேன் அந்த ப அந்த படுற பதியிடுற அந்த தாவரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீட்ஸ் பிளான்ஸும் ஃபவுண்ட் ஆகிடும் வீட்ஸ் தெரியலையா அன்வான்டட் பிளான்ஸ் ஃபுல்லாக சுற்றி வாழ்ந்துருக்கும் அப்போது எனக்கு தேவையான குரோத்தான பிளான்ட்டும் அதில் இருக்குது ஆனால் அந்த குரோத் ஆகக்கூடிய பிளான்ட் வந்து தண்ணி வாட்டர் வேணும் ஃபுட்டு வேணாலும் இந்த ஃபுட்டை ஸ்டோரேஜ் பண்ணும் வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீட்ஸ் என்ன பண்ணோம் அதுக்கே தெரியாமல் இது பக்கத்தெல்லாம் உறிஞ்சி இது சாப்பிட்டுங்க அப்போ இதுக்கு தேவையான சுத்த அர்த்தம் இல்லாதனால என்ன ஆகும் அந்த பிளான்ஸு வளர முடியாது போயிடும் அப்போ அந்த பிளான்ஸை வளர முடியாது போகிற ஸ்டேஜில் அப்போ இந்த வீட்ஸு மட்டும் தான் நல்ல வெளு க்ரோத் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் இதுதான் அதிகமாக உரியுது ஸோ இந்த உரியதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதாக தான் நான் யூஸ் பண்ணது வந்து ஜென்டிகல் மாலிஃபைடு கிராப்ஸ் அப்போ வீட்ஸே அங்கே வளரக்கூடாது ஸோ தட் மீன்ஸ் கால் ஹெர்பிசைடு அப்படின்னா ஹெர்பு பிளான்டையோ ஆர் வீட்ஸ் அன்வான்டட் பிளான்ஸ் எதையும் நியரஸ்ட் பிளான்ல ஒரிஜினல் பிளான் பார்க்கல வளரக்கூடாது இந்த ஜென்டிகல் மாடிஃபை பண்ண பிளான்ட் அப்படிங்கிறோம் அடுத்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் கிளைபோசைட் கெர்பிசைடு ஒன்று இது ஒரு கெமிக்கல் பா கிளைபோசைட் கெர்பிசைட் இது வீட்ஸை அழிக்கிறதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிளைபோசைட் இதை நான் அப்ளை பண்ணும்போது இது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஒரிஜினல் பிளான்ட்டும் இறந்துபோம் இல்லையா அப்போ ஹேர்ப்ஸ் மட்டும் தான் வீட்ஸ் மட்டும் தான் சாகும் இல்லை இந்த பிளான்ட்டும் இறந்துடும் அப்போது நான் வந்து அதிகமாக கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த பிளான்ஸ் இறந்து வீட்ஸ் இறந்து அது எனக்கு எந்த யூஸஸுமே இல்லை ஸோ அந்த இதை எடுத்துன்னா கிளைபோசைட் கெர்பிசைட் அப்படின்னா என் பாஸ்போ மெத்தில் கிளைசின் என் பாஸ்போ மெத்தில் கிளைசின் ஒரு கேரக்டர்ஸ் எடுத்து பிளான்ஸும் இறந்த போகுது அதனுடைய வீட்ஸும் இறந்த போகுது அதனால் எனக்கு எந்த யூஸஸுமே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கிறத விட நம்ம பர்டிகுலராக இந்த மாதிரி ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மூலிமா நம்ம ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டிஸை கொண்டு வரலாம் அப்படிங்க நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த பிளான்ஸ் நான் கொண்டு வரணும்னா பர்டிகுலர் வந்து என்ன இந்த கிளைபோசைட் வந்து என்சைன் பண்ண கெமிக்கல் அப்ளை பண்ணும்போது பிளான்ஸ் வந்து பிளாக் ஆகுது எந்த பிளா பிளான்ஸ் வந்து பிளாக் ஆகுது பிளான்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு என்சைம் பிளான்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு என்சைம் ஃபைவ் டேஸ் யோனோ பைரோவேட் அப்படிங்கிற சிக்கிமேட் த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் தட் மீன்ஸ் ஆஃப் பாஸ்பே சிந்தேஸ் ஒரு என்சைம் என்ன என்ன ஆகுதுன்னா சஃபர் ஆகி என்ன ஆகுனா பிளான்ஸ்லேயே அந்த அந்த கே வாட் இஸ் சார் என்சைம் வந்து அழிஞ்சு போயிடுது அதனால் அழிஞ்சதுனால தாவரங்கள் என்ன ஆகுது இறந்து போயிடுது அப்படிங்கிறோம் ஸோ அதெல்லாம் அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் சொல்லுவோம் இபிஎஸ்பிஎஸ் சொல்லுவோம் வாட் இஸ் சார் இபிஎஸ்பிஎஸ்ங்கிறது ஒரு என்சைம் இனோ பயிர்பே சிக்கிமேட் த்ரீ பாஸ்பேட் அப்படிங்கிறோம் இந்த பாஸ்பேட் சிந்தடைஸ் பர்சன்டேஜ் பண்ணுறதுனால தான் ஹில்ஸ் அப் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்சைம் பயோசிந்தசிஸ் மூலயமா இந்த என்சைம் பயோசிந்தசிஸ் மூலமா பிளான்ஸை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு அமினோ ஆசிட் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மெனி செகண்டரி பிளான் மெட்டபாலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம்னா மா கிராப்ஸ் மாடி கிராப்ஸ் மாடிஃபை பண்ணி இந்த கிளைபோசைட் ஒரு சான்ஸ் அக்செப்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது மற்ற என்ன இன்வாமெண்டில் ட்ராட் கண்டிஷன் ஆகலாம் சாலின் கடைக்ஷன் கண்டிஷன் ஆகும் சாலின் என்னது உப்பு தண்ணிக்குள்ளே வாழும் வாழும் தண்ணி இல்லாத ஸ்டேஜ்லேயும் வாழும் ஸோ எல்லா தகுதியும் பெற்று பெற்று அந்த பிளான்ட் எந்த ஏரியா வளரணும் எப்படி வளரணும் ஆர்ஜின் ஆகலாம் அப்படிங்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ப்ரோட்டோகோல் ஃபார் கிளைபோசைட் டாலண்ட்டு ஸோ இந்த ப்ரோட்டோகோல் ஃபார் கிளைபோசைட் டாலண்ட் போடுற பிளான் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் தான் பகார் ஜீன் ஒன்று அப்ளை பண்ணுறோம் ஒரு வெக்டர் சார் கண்டிப்பாக நம்ம ஜெனடிக்கல் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும்னா கன்ஃபார்ம் வி நீடட் ஒரு ஸ்மால் ஃப்ரண்ட் அந்த ஃப்ரண்ட் யாருன்னா வெக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த வெக்டர்ஸ் மூலிமா பார் ஜீன் என்ன பண்ணுறோம் அந்த பர்டிகுலர் ஜீன் ஒரு செல்லுக்குள்ள உள்ள நுழைக்கிறோம் அதுதான் பார் ஜீன் சொல்லுவோம் அந்த பார் ஜீன் உள்ள நுழைச்சி செல் கல்ச்சராக பொட்டோட வித் பார் ஜீன் ஆஃப்டர் தட் பொட்டோட கல்ச்சர் பண்ண போகிறோம் அப்போது ஒரு பார் ஜீனை இந்த செல்லோட மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு லெபார்டில் கேரஸாக கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த பார் ஜீன் என்ன பண்ணுவோம் ஹெர்பிசைட் டாலரன்ட் போட்டோட செல்ஸ் இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ஹெர்பிசைட் அப்படின்னா வீட்ஸ் வந்து டாமன் பண்ண முடி பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் க்ரியேட் பண்ண ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு டிஎன்ஏ இல்லைனா ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஜீன் இல்லைனா வாட் இஸ் இட் எனக்கு சூட்டபுளான கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹெர்பிசைட் ரெசிஸ்டன்ட் கேரக்டர்ஸாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன்
டாலன் போட்டோ பிளான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் லெபார்ட்ரியும் என்ன பண்ணுறேன் பிளான் போத் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு ஸ்மால் குரூத் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கிரீன் ஹவுஸில் ஸ்லோ வாட்டி சார் லைட் ரியாக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல பிளான்ஸ் கொண்டு வந்து அதை டவுன்லோட் பண்ணி அதிலேருந்து என்ன பண்ணுறேன் நான் அட்மாஸ்பியர் கொண்டு வரேன் அது வெரி கிரேட் சக்ஸஸ் ஆகும் ஸோ இது ப்ராசஸ் எல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா நான் தனியாக ஒரு மருந்து பொருளாக யூஸ் பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு கலைக்குள் யூஸ் பண்ணுறதோ இல்லை பூச்சி மருந்து அடிக்கிறதுனாலையும் தாவரங்களுக்கும் வீணாக போகும் அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடிய மனுஷங்களுக்கும் வீணாக போகும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்கு அதை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஜென்டிக்கல் மாடிஃபைட் ப்ராப்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ டிஎன்ஏ மட்டும் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு நியூ பிளான்ஸை கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் பெல்ட்ரிங் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா